Трехсотый день боевых действий на Украине. На Брянщине обстрелян поселок, разбиты ЛЭП и железная дорога. Треть города Шибеки на Белгородской области без света. Зеленский приехал в Бахмут, сообщают украинские СМИ. Глава ВСУ Залужный просит ужесточить наказание для отказников и дезертиров. Пригожин продавил создание на питерском кладбище аллеи доблести, чтобы похоронить там бойца ЧВК. Путин. Обстановка в новых регионах крайне сложная. Работу спецслужбы пограничников нужно усилить, придать или выявлять. Впрочем, в России происходят перемены к лучшему. В Чувашии взорвался и загорелся газопровод Уренгой Ужгород. Узбекистан впервые отправил состав с медью в Европу по новому маршруту в обход России. Лукойл, Газпром и Роснефть лишились нескольких НПЗ в Европе. ЕС согласовал потолок цен на газ – около 2000 долларов за 1000 кубов. Транснефть, между тем, получила заявки на прокачку от Польши и Германии. Глава «Шеврон» заявил, что продолжит пользоваться Каспийским трубопроводом. Рынок контейнеров в России упал на 15% к прошлому году. Экспортная часть на треть. Всемирный банк срезал почти вдвое прогноз роста китайской экономики. Вместо 4,5% она вырастет в этом году на 2,7%. Причины – ковид, военная напряженность, кризис на рынке недвижимости и климат. Дефицит китайского бюджета, по данным Bloomberg, больше триллиона долларов. Индийский МИД заявляет о рекордном скоплении сил на китайской границе. Мы хотим деэскалации и размежевания. Израиль снова обстрелял окрестности Дамаска, сообщается о двух пострадавших. В Китае после отмены ковидных ограничений резкий всплеск заболеваемости. Выявлены пять новых смертей от коронавируса. В нескольких городах возобновилось строительство корпусов для приема пациентов. В соцсетях опять появились фотографии переполненных больничных коридоров. Экономист Рубини пророчит человечеству голод, войны и болезни. В интервью Financial Times профессор экономики Ельского университета по прозвищу «Доктор Рок» заявил, что послевоенный период процветания был исключением, а не правилом. «Происходящее с миром похоже на крушение поезда в режиме слоу-моушен», утверждает Рубини. В 2006 он был одним из тех, кто предсказал финансовый кризис. Гейтс говорит, что не переживал ничего подобного сегодняшнему с 60-х. В Германии вынесен приговор 97-летней нацистки. Ее признали соучастницей расправы над 10 тысячами узниками концлагеря Штутхов недалеко от Гданьска. Фюрхнер была секретаршей начальника лагеря. Суд дал ей два года тюрьмы. Скорее всего, это последний процесс над гитлеровскими пособниками, пишет экономист. Канада начала арестовывать и изымать активы Абрамовича – больше 25 миллионов долларов. Деньги обещают отдать Украине. Песков заявил, то, что у Дерипаски изъяли землю в Сочи, не связано с его позицией по Украине. В сентябре олигарх лишился 30 участков в районе Сочинского порта. Питерский завод Hyundai запланировал оптимизацию штата. Сколько будет оптимизировано, пока не сообщается. Сборочные линии были остановлены весной. В Думе предложили продать автозаводы западных производителей Китаю. В Усть-Лимске закрывают занесенную в Книгу рекордов Гиннеса трамвайную линию. Самый северный в мире маршрут работал с 88-го. В подмосковных Химках начали снос молодежного лагеря «Олимпиец». В Калининграде горсовет проголосовал за приватизацию городского транспорта. Почти четверть российских компаний не будут нанимать новых сотрудников в следующем году, выяснил Forbes. Ядро анонсировало законопроект, который запретит удаленку налоговым нерезидентам. По данным Минцифры, из страны безвозвратно уехали 10% IT-специалистов, это около 100 тысяч. К весне Шадаев пообещал запустить аналог Википедии, портал «Знания». Глубинка официально спивается. По данным Минздрава, алкогольная зависимость на селе выросла за год на 7%, число психических заболеваний на 6. Треть детей, умерших в прошлом году, скончались из-за недосмотра пьющих родителей. Профсоюз «Курьер» объявил пятидневную забастовку с требованием повысить зарплаты и оформлять трудовые отношения. По данным коммерсанта, на работу в Москве могут не выйти около 600 курьеров Яндекс Еды. В компании, впрочем, все опровергают. Глава профсоюза украинцев уже почти 8 месяцев в СИЗО. Столичные изоляторы, как выяснилось, переполнены на четверть. Власти Индонезии, запретив внебрачные половые связи, взялись за коммунистов. Пропаганду марксизма-ленинизма предлагают карать сроком от 4 до 15 лет. Российская Госдума одобрила наказание за осквернение георгиевских лент. Штраф до 5 миллионов или тюрьма до 5 лет. Жительницу Перми оштрафовали на 30 тысяч за плакат «Нет в а На голубой огонек пригласили военкоров и вернувшихся с передовой. Глава столичного департамента культуры применил цитату Симонова к боевым действиям на Украине. Так убей же хотя бы одного. Так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей. Работайте, братья.